بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مکسڈ انفو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں زاہد فاروق ناظرین آج تین بڑی سٹوری آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا ایک بات یہ کہ عمران خان کو مسلسل پیغامات بیجے جا رہے ہیں مفاہمت کے پیغامات اور ان پہ دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے مختلف حوالوں سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ تمام لوگوں کو جو کہ مختلف کیسز میں انوالو ہیں بڑی جماعتوں کے لوگ ان کو معاف کر دیں ان کو گلے لگا لیں ان کی جتنی بھی کوتاہیاں ہیں جو کرپشن کی ہے وہ ساری چیزیں معاف کر کے اب آگے بڑھیں لیکن عمران خان کی طرف سے ایک ہی جواب دیا جا رہا ہے آج بھی ایک بڑا پیغام عمران خان تک پہنچایا گیا اس کا عمران خان نے کیا جواب دیا یہ آج کی ہماری ویڈیو کا حصہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ لندن میں میاں نواز شریف کا جو پلان تھا اس کا دوسرا حصہ شروع ہو گیا ہے پہلے میاں نواز شریف کے پلیٹ لیٹس جو ہے وہ کم ہوتے جا رہے تھے جس کی بنیاد پر ان کو بیرون ملک منتقل کیا گیا اب جب کہ مریم نواز کا قصہ وہ نہیں بن پا رہا مریم نواز کو باہر جانے کی حکومت اجازت نہیں دے رہی تو اب اس سارے قضیے کو حل کرنے کے لیے یا ایک نیا رخ دینے کے لیے لندن سے ایک بڑی خبر آئی ہے کہ میاں نواز شریف کا بہت اہم آپریشن ہونا ہے لیکن میاں نواز شریف نے آپریشن کروانے سے انکار کر دیا کیوں آپریشن کروانے سے انکار کیا اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں یہ بھی آج کی اس ویڈیو کا حصہ ہوگی اور تیسری جو سٹوری ہے عاطف خان اور ان کے ساتھیوں کو عمران خان نے وزارت سے کیوں ہٹایا یہ اس حوالے سے اس سے پہلے جتنی بھی سٹوریاں آتی رہیں یہ بالکل اس اینگل سے ہٹ کے ہے یہ بالکل آپ کو ان سائٹ سٹوری دیں گے اصل وجوہات کیا تھی عمران خان تک کون سی باتیں پہنچی اور کون سے وزیر اس میں شامل تھے جنہوں نے عاطف خان اور ان کے ساتھیوں کو نکلوانے میں اہم کردار ادا کیا اور کس حوالے سے عمران خان کو عاطف خان اور اس کے ساتھی شاہرام ترکی شکیل خان ان پر غصہ آیا شدید غصہ تھا عمران خان کا اور عمران خان نے اس کو اس طریقے سے نکالا کہ ان کو کابینہ سے کے پی کے کی کابینہ سے نکال باہر کیا جب کہ عاطف خان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عمران خان کے دہرینہ ساتھیوں میں شامل ہے بانی ارکان میں شامل ہے لیکن پھر بھی عمران خان کی طرف سے ان کو معاف نہیں کیا گیا اس سٹوری پہ بھی ہم بات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں ڈیئر ویوورس اس سے پہلے کہ میں مزید آگے بڑھوں آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل مکسڈ انفو ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں بیل کا آئیکن ضرور دبائیں کومنٹ کریں لائک کریں شیئر کریں جو جتنا آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں کیونکہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے اب بڑھتے ہیں تفصیل ان تمام چیزوں کے متعلق تفصیلاً جو انیلسیز ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا پوسٹ مارٹم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو خبریں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی عمران خان پر شدید پریشر ڈالا جا رہا ہے وہ پریشر کس چیز کا ہے کہ عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ تمام جتنے بھی لوگ ہیں جتنی بڑی جماعتوں کے لیڈران ہیں ان سب کے ساتھ مفاہمت کا عمل شروع کیا جائے تاکہ ملکی معیشت آگے بڑھے تاکہ مسائل کا خاتمہ ہو سیاسی عدم استقام کا خاتمہ ہو لیکن عمران خان یہ تمام پریشرز کچھ باتوں کو وہ مسلسل اگنور کرتے ہیں اور جہاں ضرورت پڑتی ہے وہ اس پریشر کو نہ صرف اگنور کر رہے ہیں بلکہ جہاں ضرورت پڑتی ہے جواب دینے کی جہاں پہ پیغامات بھیجے جاتے ہیں اور ضرورت کے مطابق عمران خان ان پیغامات کا جواب بھی دیتے ہیں اسی طرح کی بات آج بھی ہوئی آج چونکہ پانچ فروری ہے اور پانچ فروری کے حوالے سے عمران خان کشمیر کے حوالے سے تو خاصے سنسٹیو سمجھے ہی جاتے ہیں عمران خان نے ازاد کشمیر کا دورہ کیا تو ازاد کشمیر میں پانچ فروری کے حوالے سے جو تقریب منعقد کی جا رہی تھی اس میں ازاد کشمیر کے وزیراعظم بھی موجود تھے جو کہ مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے منتخب ہوئے ہوئے ہیں راجہ فاروق حیدر ان کی طرف سے جب تقریر شروع کی گئی تو کشمیریوں کو چھوڑ کے عمران خان سے یہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم ہم سب آپ لوگوں سے بہت محبت کرتے آپ سے ہم سب لوگ بہت محبت کرتے ہیں اس لیے آپ بھی کھلے دل کا مظاہرہ کریں انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ وہ تمام لوگ جو پاکستان کی سیاسی الیٹ ہے ان کو معاف کر دیں ان کو کھلے دل کے ساتھ اپنے گلے لگا لیں جس کا یعنی یہ سارا انہوں نے مطالبہ کیا عمران خان سے حقیقت میں یہ میسج تھا 
کچھ خاص لوگوں کی طرف سے جو دیا گیا جس کو پہلے بھی عمران خان اگنور کرتے رہے لیکن جب یہ میسج دیا گیا اور پبلیکلی دیا گیا ایک فورم پہ دیا گیا تو عمران خان نے مناسب سمجھا کہ اس کا جواب دیں عمران خان نے بھی اس کا جواب دیا انہوں نے اپنی اسپیچ کے دوران کہا کہ میری بائیس سالہ جد وجہد انہی لوگوں کے خلاف رہی ہے جن لوگوں نے اس ملک کا اس ملک کو اس نہج پہ پہنچایا اس ملک کا دیوالیہ نکال دیا اور جب وہ چھوڑ کے گئے اس ملک کو اندھیروں میں چھوڑ کے گئے ہم ان کی ان کے کیے کو ابھی تک بھگت رہے ہیں مجھے مختلف جگہوں پہ جا کے جو مانگنا پڑا لوگوں کے آگے دوسرے ملکوں پہ میں جا کے امداد حاصل کرنی پڑی یہ سارا کچھ انہی لوگوں کا کیا درا ہے جس کی وجہ سے یہ اس ملک کا دیوالیہ نکل چکا تھا تو میں ان کو کیسے معاف کر سکتا ہوں اور ان لوگوں سے کیسی مفاہمت ہو سکتی ہے جنہوں نے ہمیں اس نہج تک پہنچایا ہمارے اس ملک کو نقصان پہنچایا ان لوگوں سے کیسے مفاہمت کی جا سکتی ہے ڈیئر ویوورز عمران خان کے حوالے سے یہ مسلسل سننے میں آ رہا ہے ذرائع سے بھی پتا چل رہا ہے عمران خان پہ اس حوالے سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے مفاہمت کا راستہ اختیار کر کے ان لوگوں کو ان لوگوں کے لیے معافیوں کا اعلان کریں ان لوگوں کو جو ہے وہ سیاسی جو دم استقام ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں لیکن عمران خان اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور اسی وجہ سے کبھی شوشے چھوڑے جاتے ہیں مائنس عمران خان کے کبھی تحریک عدم اعتماد کے تاکہ عمران خان کو دباؤ میں لایا جائے لیکن عمران خان اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے اپنی وزارت عظمہ چھوڑنی پڑے اسمبلیاں توڑنی پڑے نئے الیکشن میں جانا پڑے تو میں اس کے لیے تیار ہوں لیکن اپنی حکومت بچانے کے لیے اپنی وزارت بچانے کے لیے میں ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملا لوں ان لوگوں کو گلے لگا لوں یہ میرے اندر نہیں ہو سکتا میری ساری جد وجہد ان لوگوں کے خلاف رہی ہے اور کیسے میں یہ کر سکتا ہوں میں لوگوں کو کس طریقے سے فیس کروں گا اگر یہ سارے اسٹیپ میں نے اٹھائے جہاں ضرورت پڑتی ہے وہ اندرون خانہ جب ان کو پیغام دیا جاتا ہے تو تب وہاں ان کا یہ پیغام ہوتا ہے اور آج جب پبلکلی لوگوں کے سامنے جب یہ پیغام دیا گیا تو انہوں نے انہوں نے اپنا موقف جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ہی پیش کر دیا اب بڑھتے ہیں دوسری خبر کی طرف چونکہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے وقت میں آپ کو زیادہ تینوں سٹوریز ہماری کور ہو جائیں نواز شریف نے آپریشن کروانے سے انکار کر دیا یہ خبر آئی ہے لندن سے لندن میں کیسا آپریشن چل رہا ہے کیسی بیماری ہے یہ ساری چیزیں تو پہلے ہی آپ سب لوگ جانتے ہیں یہ اصل میں ایک ڈراما ہے ایک سکرپٹڈ ڈراما ہے جس کے تحت نواز شریف کو لندن میں منتقل کیا گیا اور اب مریم نواز کے لیے کوئی یعنی صورت حال نہیں بن رہی کوئی امید بر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی یہ شعر بالکل پورا اترتا ہے ایسی صورت میں نواز شریف نے اب ایک اور بہانہ تراشا ہے وہ یہ کہ نواز شریف کا لندن بہت ضروری ہے ناگزیر ہے لیکن نواز شریف کہتے ہیں کہ میں مریم نواز کی غیر موجودگی میں آپریشن نہیں کروا سکتا اور آپریشن اسی صورت میں ہوگا جب مریم نواز جو ہیں وہ لندن میں موجود ہوں گی تو اسی بہانے کو آگے استعمال کیا جائے گا چاہے عدالتوں میں لے کے جائیں یا کسی بھی طریقے سے اس بہانے کو استعمال کر کے مریم نواز کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کی جائے گی دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت اس پر کتنا قائم رہتی ہے جب کہ دوسری طرف نواز شریف کی طرف سے جو رپورٹس کا کہا گیا تھا پنجاب حکومت کی طرف سے کہ نواز شریف اپنی رپورٹس بھیجیں نواز شریف رپورٹس نہیں بھیج رہے بلکہ وہ خطوط پہ خطوط بھیج رہے ہیں ان کے ڈاکٹر صاحبان جو ہیں وہ صرف خطوط کا سہارا لے رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہ اپنی رپورٹس بھیجیں کیونکہ رپورٹس لندن کے اندر وہاں پہ پاکستان والا حساب ہے نہیں لندن کے اندر سے جو رپورٹ آتی ہے اس کو جو ہے وہ اس کو چیک کیا جا سکتا ہے کراس چیکنگ ہو سکتی ہے اگر وہ رپورٹ جھوٹی نکلے تو جو رپورٹ بھیجنے والا ہوتا ہے یا رپورٹ بنانے والا دونوں کے خلاف کاروائی ہوتی ہے اس وجہ سے نواز شریف جو ہے نہ وہ جھوٹی رپورٹ بھیجنے کے کی حیثیت میں ہے اور نہ ہی وہ سچی رپورٹ بھیجنے میں کہ کیونکہ یہ سارا سکرپٹڈ ہے جو کچھ بھی ہے انہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ اتنا خطرناک ہو کہ جس کی بنیاد پر وہ مریم نواز کو بھی لندن منتقل کر سکیں تو یہ سارا ایک ڈراما چل رہا ہے دیکھیں اس کا بہت جلد ڈراپ سین ہونے والا ہے اگر مریم نواز کو باہر جانے کی اجازت مل جاتی ہے تو پھر حکومت کی کافی سبکی ہوگی اس حوالے سے اور حکومت نے بھی یہ تہیہ کیا ہوا ہے عمران خان نے اسپیشلی یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ اب مریم نواز کو یہاں سے جانے نہیں دیا جائے گا تیسری سٹوری بڑی امپورٹنٹ سٹوری شہرام خان ترقئی آتف خان اور شکیل خان ان تینوں کو نکال باہر کیا عمران خان نے یہ 
بڑی حیثیت کے لوگ تھے کے پی کے اندر اور عمران خان کے پرانے ساتھیوں میں تصور کیے جاتے تھے عاطف خان کو تو عمران خان خود بہت پسند کرتے تھے اس حوالے سے ہم پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ عاطف خان کو تو وہ وزیر اعلیٰ کے پی بنانا چاہتے تھے لیکن پرویز خٹک کی مخالفت کے باعث وہ انہوں نے عاطف خان کو وزیر اعلیٰ کے پی نہیں بنایا اور پرویز خٹک کے ساتھ دوسرے جو نوجوان وفاقی وزیر ہیں مراد سعید میں ہم نام بھی بتا رہے ہیں کیونکہ بعض ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ویورس ہیں ان کی رائے کا بھی احترام کرنا پڑتا ہے بعض اوقات میں نام ظاہر نہیں کرتا تو وہ کہتے ہیں کہ نام کیوں چھپاتے ہیں اور نام ضرور بتایا کریں تو مراد سعید کی طرف سے یہ یعنی ان کے درمیان شدید اختلافات پائے جاتے ہیں مراد سعید اور پرویز خٹک کے عاطف خان کے حوالے سے تو اس وجہ سے ان کو وزیر نہیں بنایا گیا کہا جا رہا ہے کہ عاطف خان کے ساتھ مراد سعید کے کئی دفعہ جھگڑا بھی ہو چکا ہے اب سٹوری کیا تھی کیوں انہیں نکالا گیا کس طریقے سے عمران خان کے سامنے ایک پوری بنیاد بنائی گئی اس حوالے سے ایک ایک پروگرام کا کلپ تھا ڈیئر ویورز اس پروگرام میں بتایا گیا تھا کہ جو کے پی کے لوگ ہیں جب وہ گروپ چیٹ ہوتی ہے یا گروپ کے اندر بیٹھتے ہیں یا وہ مختلف جگہوں پہ بیٹھتے ہیں تو وہ اس پنجاب کی جو حالت ہے اس سے بھی زیادہ بری حالت کے پی کے کی ہے اس میں وہ محمود خان چونکہ سوات سے ان کا تعلق ہے تھوڑا رنگ ان کا سفید ہے اس وجہ سے ان کو گورا بزدار کہتے ہیں یعنی اس طرح تزہیق میز قسم کا اس کا نک نیم دیا ہوا تھا گورا بزدار اور یہ بات لے کر اس کلپ کو لے کے عاطف خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عاطف خان نے جو جتنے بھی ان کے گروپس تھے پی ٹی آئی کے اس میں ڈال دی یہ ویڈیو وہ چھوٹا سا کلپ جو تھا وہ جو کہ ایک چینل کی طرف سے چلایا گیا تھا تو وہ کلپ جب ڈالا تو اس کلپ کے کی وجہ سے ایک موقع ملا ان لوگوں کو جنہوں نے یہ بات کہی کہ یہ لوگ محمود خان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں تو ان کو جب یہ موقع ملا گورا بزدار کا جو کہا جا رہا ہے ان کو محمود خان کو تو انہوں نے وزیر اعظم کو شکایت کی عمران خان کو اور ان کے سامنے وہ سارے کلپس رکھ دیے کہ دیکھیں کس طریقے سے گروپس کے اندر یہ ڈسکشن ہوتی ہے اور آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ پی ٹی آئی کے لوگ انہیں واقعی گورا بزدار کہتے بھی تھے کے پی میں تو پھر یہ گروپ میڈیا تک کیسے پہنچی بات تو انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ عاطف خان نے یہ گروپ کے اندر یہ بحث کرنے کے لیے ڈالی ہے ویڈیو ڈالی ہے تو انہی کی طرف سے یہ میڈیا کو بھی بیان دیا گیا ہوگا یا اندرونی رپورٹیں جتنی بھی ہیں وہ میڈیا کو پہنچاتے ہیں جس کی بنیاد پر یہ ان کے تزہیق امیز قسم کا رویہ جو ہے وہ میڈیا کا سامنے آیا کہ ان انہوں نے اس طرح کا نک نیم بھی جو ہے وہ چینل پر بتا دیا جس پر عمران خان بہت زیادہ غصے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا ایک طرف ہم اتحادیوں سے کی بلیک میلنگ برداشت کر رہے ہیں ان کا معاملات دیکھ رہے ہیں ان کی سازشوں کا شکار ہیں دوسری طرف ہماری اپنی پارٹی کے اندر اس طرح کے معاملات چل رہے ہوں تو یہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا اس لیے ان کو جو یہ رپورٹ ساری اٹھا کے وزیر اعظم کے پاس لے کے جانے والے تھے ان میں مراد سعید اور پرویز خٹک کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے عاطف خان کے حوالے سے وزیر اعظم کو شکایت کی جس پر وزیر اعظم نے فوری ایکشن لیا اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم تمام لوگوں کی مانیٹرنگ بھی کروا رہے ہیں ان کی انٹیلیجنس رپورٹیں بھی لی جا رہی ہیں جس حوالے سے پہلے ہی ایک وفاقی وزیر غلام سرور بتا چکے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہے وہ تمام جو وزرا ہیں ان کی رپورٹس ان کے پاس پہنچتی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ان کی حرکات کیا ہیں کیا وہ پارٹی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے کیا وہ ملک کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے تو اس حوالے سے انٹیلیجنس رپورٹس جو عمران خان کے پاس پہنچی اور ان وزیروں کی طرف سے جو کمپلین کی گئی ان میں کافی زیادہ سملرٹیز ہونے کی وجہ سے عمران خان نے فوری ایکشن لیا اور تینوں وزیروں کو ہٹا کر الگ کر دیا پارٹی سے الگ کر دیا یا ہم یوں کہیں کہ حکومت الگ کر دیا یہ بڑا ایک بڑا قدم تھا عمران خان کی طرف سے کیونکہ یہ بڑے ہی اہم لوگ تھے کے پی کی سیاست میں لیکن ان کو بھی وزیر اعظم عمران خان کو ہٹانا پڑا یہاں سے عمران خان کے غصے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس کس حد تک برہم تھے اس ساری صورتحال پر جو اس طرح کی چیزیں میڈیا میں آتی ہیں ویسے بھی عمران خان جو پارٹی کے معاملات ہیں جو میڈیا پر سامنے آ جاتے ہیں اس کے اگینسٹ ہیں اور انہوں نے یہ بالکل ہدایات جاری کی ہوئی ہیں کہ کوئی بھی جو اندرونی سٹوریز ہیں وہ 
मीडिया के हाथ नहीं आनी चाहिए तो ये डियर व्यूवर्स ये तीन स्टोरियाँ थी जो आ, हमने इन साइड स्टोरियाँ थी तीनों जो हमने कोशिश की है कि अपने जितने भी व्यूवर्स हैं मिक्सड इन्फो टी के उन तक पहुँचाएँ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें बेल का आइकन ज़रूर दबाएं मुझे इजाज़त दीजिए अपना और अपने इर्गिद मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा इन नई स्टोरी के साथ नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे अल्लाह हाफिज़